ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான மட்டன் குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் கொத்து கத்திரிக்காய் போட்டு மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து மட்டன் குழம்புலேயே வந்து அரைச்சி விட்ட மட்டன் குழம்பு செஞ்சுருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வதக்கி மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் அரைச்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடைசியாக வந்து கொத்து கத்திரிக்காவை வந்து கொத்து கொத்தாக கட் பண்ணி போடணும் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் வாங்கும்போது ரொம்ப பிஞ்சு கத்திரிக்காவை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மட்டன் எலும்பு குழம்புலாம் போட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு அருமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நாளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உள்ளே வந்து பூச்சி இருக்கான்னு மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கத்திரிக்காவில் வந்து அதிகமாக பூச்சிருக்கும் கட் பண்ணி உடனே தண்ணியில் போடுங்க இல்லைனா கத்திரிக்காய் வந்து கருத்து போயிடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கர் வச்சு ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் பெஸ்ட்டு எப்போவுமே அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இந்த அன்னாசி பூலாம் இருக்கும் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் இதில் வந்து நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்துருக்கேன் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு இதெல்லாம் சூடானதும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நாலஞ்சு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அதை வந்து நல்லா வதக்கி எடுக்கப்பறம் நான் கறி எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ அளவுக்கு கறி சேர்க்குறேன் அந்த அரை கிலோவுக்கு தான் தேவையான பொருள்கள் நான் சேர்க்குறேன் இதே அளவு நீங்கள் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போது வெங்காயம்லாம் வதங்கிருச்சு அடுத்து நான் வந்து ரெண்டு தக்காளி அந்த வெங்காயத்துக்கு ஈக்குவலாகவே இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு தக்காளி நான் வந்து சின்ன சின்ன தக்காளி ரெண்டு வந்து பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டேன் எப்போவுமே நான் அடிக்கடி சொல்கிறது நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சரிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆட்டுக்கறியிலே வந்து தொடக்கறியாக நான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் எனக்கு வந்து எலும்பும் கறியுமாக இருக்கனால அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது குழம்பு செம்ம டேஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எப்போவுமே வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தோல் அதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா இருக்குது இல்லையா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் நான் வந்து மஞ்சத்தூள் போட மறந்துட்டேன் நீங்கள் போட்டுருங்க சரிங்களா ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கனால மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது எல்லாமே மசாலா வாட போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கத்திரிக்காவை சேர்க்கலாம் அது வரைக்கும் கத்திரிக்காய் வந்து தண்ணிலேயே உருகிட்டு இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாம் வதங்கி நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கத்திரிக்காய் சேர்க்குறேன் கத்திரிக்காய் பாருங்களேன் பார்க்கும்போதே சாப்பிட்ணும் போல் இருந்தது எனக்கு இந்த கத்திரிக்காயெலாம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா உடனே வாங்கிடுவேன் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க கத்திரிக்காய் செடி வந்து இப்போ தான் பூ விட ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதையும் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போது அது கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அரை கிலோ மட்டன் அது சேர்த்துட்றேன் அதுவும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் நம்ம வந்து இந்த வதங்குறதுக்கு வந்து எப்போவுமே டைம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் இல்லையா ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த மட்டன் ம எல்லாமே வந்து இறங்கணும் அந்த மசாலாவில் மசாலா வந்து மட்டனில் இறங்கினா தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நம்ம எடுத்தோடனே தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கறி வந்து ஒரு மாதிரி சலசலன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தான் செய்கிறோம் அப்போது நின்று நிதானமாக அந்த குழம்பை செஞ்சு வ எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நல்லா பொறுமையாக சாப்பிட்லாம் இந்த மட்டன் குழம்புக்கு ஒரு சைட் டிஷ் வந்து வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் வந்து அடிச்சுக்க ஆளே இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு சைட் டிஷ்கெலாம் இது ஒத்தே வராது இந்த மட்டனுக்கும் அந்த சைட் டிஷ்க்கும் என்னென்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து மெயினானது வந்து அரிசி கழுவுனை ரெண்டாவது தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் களனி தண்ணியில் பீ
நீங்கள் எத்தனை விசில் வைப்பீங்களோ வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வைக்கிறேன் ஏன்னா எலும்பு சேர்த்துருக்க நல்லா நல்லா வேகணும் அப்படியே சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மட்டனோட அந்த எலும்பு தான் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஜூஸியாக இருக்கும் அப்படியே மெண்டு தின்னு அப்படியே நொறுங்கி எலும்பு போடுற அளவுக்கு வெந்திருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருக்கணும் மட்டன் ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு இப்போ வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எம்மா 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 என்ன ஸ்மெல்லுங்கிறீங்க மட்டன் குழம்பு கத்திரிக்காவும் போட்டும் ஒருத்தவங்க கூட சொல்லியிருந்தீங்க நல்லா ருசித்து சாப்பிட்றவங்களால தான் நல்லா சமைக்க முடியும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை தாங்க நிறைய சாப்பிட்ணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம டேஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட்டாக வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட்ணும் எனக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் நான் செய்வேன் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நிறைய சாப்பிட்ணும் தட்டு நிறைய சாப்பிட்ணும் இல்லை அளவாக சாப்பிட்டோன்னாவே போதும் அமிர்தமாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரையிலும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோடய ஃபேவரட்டு சட்டியில் மண் சட்டியில் மாற்றுறது தான் நம்மளுடைய ஃபேவரட்டு அப்புறம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரு சைடு டிஷ் வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும்னு இப்போ அதை வச்சு சாப்பிட்றேன் பாருங்கள் நான் சாப்பிட்றத பார்த்தாவே உங்களுக்கு வந்து எச்சு ஊடுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் என்னன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இடையில் வந்து கொத்தமல்லி தலை தூவி வீடியோ முடிச்சிட்றேன் இப்போது சாதம் வடித்தாச்சு பார்த்திங்கன்னா மண் சட்டியில் ஊற்றி இருக்கனால அந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி போயிடும் தண்ணி வந்து வற்றி போயிடும் ஆனால் டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் பாருங்களேன் எலும்பும் கறியுமா சூப்பராக இருந்தது மொதல் நாள் வச்ச குழம்பு நைட்டு வச்சுருந்தேன் அடுத்த நாள் காலையிலையும் தோசைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்த நாள் மத்தியானத்துக்கும் நானும் அரிசித்தாவும் சாப்பிட்டோம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்ததுங்க அப்பா பார்க்கும்போதே பார்த்திங்களா சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கா இதுதான் நான் சொன்ன சைட் டிஷ் நார்த்தங்காய் ஊறுகா இந்த மட்டனுக்கு சிக்கனுக்கெல்லாம் வந்து மற்ற காய்கறியை விட மற்ற சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அது இதெல்லாம் விட இந்த மாதிரி ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்பா அவ்வளோ சோறுமே அசால்ட்டாக இறங்கும் நம்மளோட வயிற்றுல மட்டன் குழம்புக்கு நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் குழம்புக்கு எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய் மாங்காய் ஊறுகாய்லாம் இதுக்கு லாய்க்கப்படாது எலுமிச்சம்பழமும் நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் தான் மட்டனுக்கு வந்து ஈக்குவலாக டேஸ்ட் கொடுக்கும் எனக்காக ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு மட்டன் குழம்பு ப்ளஸ் மட்டன் குழம்போட ஊறுகாயும் வச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் நான் ரொட்டீன் போடுறேன் ஹர்ஷிதா ஸ்கூல் போகிறதுனால என்னால் ரெகுலராக ரொட்டீன் போட முடியல நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்த ரொட்டீன் நான் வந்து சேர்த்து போடுறேன் நாளைக்கு சரிங்களா பார்ப்போம் அது வரைக்கும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் பை